Bueno, traigo a mi señora porque se sentía mal. Eh, me ¿Cuándo la... fue esto? Esto fue el último día que la traje, fue el día 10. Anteriormente la había traído dos veces. Me dijeron que era un dolor por la, el riñón, que tenía una piedrita en la vesica, en el riñón que le iba a despedir por la orina. Le dieron unos calmantes y me la mandan a la casa. A los dos días de vuelta acá. Mi señora estaba cada vez peor. La atendieron, hicieron el mismo proceso, no, se le va a pasar. A los dos o tres días de vuelta acá en la clínica. La reciben en la guardia, dice no, pero es problema del riñón, una piedrita. Le digo, escuchame, está cada vez peor, mi señora. Se le un estudio por lo menos para ver qué tiene. ¿No le habían hecho estudios? Ninguno. Una plaquita, y si te he visto no me acuerdo. Entonces ese día, como insistí tanto, le hicieron los estudios, dice, mira, tiene bajo el potasio, eh, problemas hepáticos, dice, te la vamos a dejar internada. Bueno, bárbaro, se me desmaya en la guardia, por eso me la atienden de urgencia, pues si no, te dejan ahí tirado. Me la mandan a sala común, con suero nada más. Le pusieron ese primer día, le pusieron antibiótico, ya mejoró un poco. Al otro día, vengo, seguía con el suero, todas las vías tapadas. Pedimos que le revisaran las vías. Dijeron, mirá, esto es normal, se tapan, es así. Bueno, uno no sabe, uno no es médico, confía en los médicos. Que no sé si tienen título, porque me parece que ni médicos son. Eh... A la tarde mi señora empieza a empeorar. Entonces al otro día pasa supuestamente el cirujano y dice que va a mandar a hacer un estudio a otra clínica. Entonces digo, no, ya directamente déjamela en la otra clínica, porque acá no están haciendo nada. Me dice, no podemos porque tenemos que pedir permiso a la obra social. Entonces insisto y le digo, llamo yo a la obra social en todo caso que me la autorice. Llaman por teléfono y me dicen, te la autorizaron. Pedimos la ambulancia. La ambulancia vino a las 7 y media de la tarde, más o menos, ¿no? Sube la doctora de la ambulancia. Yo para esto preparo el bolso con mis hijos para llevarla a la otra clínica. Cuando subimos, la médica de la ambulancia se había bajado. Me bajo corriendo, ¿qué pasó? De las 7 y media, de las 10 de la mañana estamos esperando el traslado. Me dice, yo no te la puedo llevar. No tiene las vías bien puestas. Está mal atendida. Esta persona está en grave estado, gravísimo. Dice, tiene una hemorragia interna y está en una sala común con suero nada más, me dijo. Me dijo, se me puede morir en el camino. Entramos urgente a pedir que, que, que hagan algo. Cuando subimos, mi hija que estaba arriba dice, papá, subí, que están tratando de ponerle todo urgente ahora. Le digo, no, ahora no me la tocan. Me la tuvieron tres días acá sin hacerle nada. Toda. Le reventaron todos los brazos. Para no esto mal. pedimos una unidad de terapia intensiva de traslado. La clínica dice, no sé, porque se lavaban las manos, te la tienen que llevar igual. La médica que vino, gracias a ella, dice, yo te la voy a llamar, dice, porque tu señora se te está muriendo. Así, con esas palabras. Me dice, tiene que venir un cirujano y un equipo preparado. Viene el cirujano a las dos horas, más o menos, nueve de la noche. A las 11, sube a las once. Bueno, no me acuerdo bien. Sube arriba. Solo con la tiene atendida. La revisa mi señora, pide la historia clínica. No la quería andar, no la quería andar. El médico insistió, necesito la historia clínica. No, te damos esto nomás, una placa les dieron. Dice, ¿le tomaron la presión? No. ¿Le tomaron la saturación de, de oxígeno? No. La revisa el médico y dice, tu señora está en estado crítico, no la pueden tener en una habitación común con un suero y diclofenac. Dice, con el diclofenac, lo único que están haciendo es acelerando el proceso, me dice.